第二天，蓝启人召集开会，正讲着话，魏无羡算着时间，在桌子下面拿出手机，打开云深甜品的小程序，准备抢月饼。魏无羡紧紧盯着手机屏幕，在时间跳到整点的那一秒，按下手指，并颤抖着连戳了好几次。功夫不负有心人，魏无羡终于抢到一盒云深不知土。魏无羡忍不住要出声欢呼，但又立马反应过来，此时在开会，急忙捂住嘴。但激动的右腿还是忍不住在地板上跺了一下，声音不大，但足以惊动蓝启人。魏婴，你在那里激动什么？蓝启人生气地说：“抱歉，蓝董。”魏无羡低头认错：“叔父，魏婴只是坐久了。”蓝忘机低声说道：“明晃晃的护短。”蓝启人冷哼一声，继续开会。中秋假期前两天，魏无羡认真陪蓝忘机加班。晚上下班后才急匆匆赶到。最近一家门店取云深不知土，买来送女朋友的吗？门店小姐姐笑道。魏无羡红着脸否认着，抱着兔子就回家了。第二天，魏无羡在家懒懒的睡了一天，直到天色渐暗，才打车往蓝忘机家去。蓝家中秋是有家宴的，魏无羡掐着时间等在门口。不过一会，蓝忘机的车便开了进来。魏婴。蓝忘机下车就看到像只兔子一样蹲在自家门前的魏秘书，蓝副总您回来了。魏无羡站起身，我来给您送个东西，先进去。蓝忘机说：“啊，我送了就回去。”魏无羡解释道：“不耽搁您休息，不耽搁。”蓝忘机见魏无羡不动，忍不住催促那人。进屋后，魏无羡从包装袋里取出云深不知兔，笑着递给蓝忘机。蓝副总，中秋快乐！这是礼物。蓝忘机接过礼盒，看到那只白色的兔子，脸上浮现出淡淡的笑容。辛苦了，魏秘书。蓝忘机似乎知道魏无羡连续几天抢月饼的事，我很喜欢。魏无羡见蓝忘机满意，心里也开心。礼物送到，舅舅准备打道回府。魏秘书，我也有东西要给你。蓝忘机叫住魏无羡。魏无羡回过头。只见蓝忘机进屋，拿出一个印着卷云纹 logo 的礼品袋，似乎也是月饼。我也为魏秘书准备了中秋礼物。蓝忘机从袋子里取出礼物，魏无羡吃了一惊。这也是一个兔子造型的月饼礼盒，但和云深不知兔不同的是，这是一只黑兔子礼盒，头上没有墨额，却绑了一根红色的袋子。这款官网上根本没有啊！魏无羡接过礼盒，疑惑地看着蓝副总。这是蓝副总特别定制款，仅此一份。蓝忘机平淡地说：“哇！”魏无羡捧着月饼礼盒，越看越喜欢。谢谢蓝副总。魏婴，今晚住这里吧。蓝忘机说：“方便吗？”蓝副总，魏无羡道：“无所谓，这里他的洗漱用品、换洗衣服都有。”“嗯，楼顶可以赏月。”“好啊。”魏无羡灿烂一笑：“蓝副总，您先上去，我把月饼和喝的拿上来。”蓝副总，月亮上有没有兔子啊？魏无羡望着天空一轮圆月，手里拿着兔子月饼，小小咬了一口。魏秘书，好幼稚。蓝忘机看了魏无羡一眼，蓝副总不浪漫。魏无羡忍不住回嘴，有兔子。蓝忘机不着痕迹笑了笑，一只白色，一只黑色。好幼稚啊，蓝副总。魏无羡没想到蓝忘机真的一本正经回答，拿着月饼偷笑。跟魏秘书学的，蓝忘机淡淡的说：“是吗？”魏无羡来了兴致，往沙发上一躺，装模作样感叹道：“今晚月色真美啊！”蓝忘机似乎愣了一下，仰着头看着夜空，没有去看魏无羡。魏无羡瞧自家副总那有些害羞失措的模样，感觉扳回一城，正准备出声调侃，但转头一看那帅气清冷又带着些许虔诚的侧脸，一时间呆住了。蓝忘机望着夜空。薄唇轻启，短短四个字随阵阵夜风飘过魏无羡的耳畔，也撩动了对方心弦。魏无羡心脏猛地一跳，涨红着脸侧过头，把兔子月饼一口塞进口中。蓝忘机说：“风也温柔。”蓝忘机在接手云深制药几番调研后，开始思考推动自家药企改革。魏婴，你认为呢？在一次视察回城的路上，蓝忘机问。经营管理模式还跟十年前一样，管理层掌握大量资源，科研人员待遇一般，不利于长期发展。
为无线私下做了不少功课。蓝忘机表示赞同，因涉及云深制药管理层，不敢轻易走漏风声。蓝忘机便将改革方案交给魏无羡来起草。魏无羡按照蓝忘机提出的思路起草改革方案，又在蓝忘机指导下反复修改了几次，才终于提交到蓝启人那边。蓝东怎么说？蓝启人召集几位高层开了碰头会，没让秘书参加。叔父认为可行，但必须谨慎。蓝忘机皱着眉头，魏婴安排一下，明天去云深制药宣布改革方案。魏无羡点点头，心头忍不住也紧张起来。第二天，在云深制药领导层会议上，蓝忘机宣布药企改革方案，一时间会场炸开了锅。蓝副总，您在开玩笑吧？云深制药效益可是一直排在第一啊！一位主管忍不住站起身来，有改革的必要吗？